హాయ్ ఫ్రెండ్స్ దిస్ ఈస్ సంజయ్ శ్రీనివాస్ యాజ్ గోదావరి పిల్ల వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు మన ఛానల్లో నేను గోదావరి స్టైల్లో మటన్ కర్రీ ఎలా చేసుకోవాలో మీకు చూపిస్తానండి ఇది చాలా ఈజీగా అయిపోతుంది చాలా తక్కువ టైంలో అవుతుంది దీన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో కూడా చాలా ఈజీగా చేసుకోవచ్చు ఇది ఎలా చేసుకోవాలి వీటికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటో ఒకసారి చూద్దాం నేను ఇప్పుడు వన్ కేజీ మటన్ నేను కర్రీ చేసి చూపించబోతున్నానండి వాటికి ఏ ఏదైతే నేను ఇంగ్రీడియంట్స్ తీసుకున్నానో అవన్నీ వన్ వన్ కేజీకి సరిపడా తీసుకున్నాను ఒకసారి ప్రొసీజర్ చూసేద్దాం ఫస్ట్ నేను ఒక కేజీ మటన్ని ప్రెషర్ కుక్కర్లో తీసుకుంటున్నానండి ఇలా ప్రెషర్ కుక్కర్లో తీసుకుని ఉడికిస్తే చాలా తొందరగా కర్రీ అనేది అయిపోతుంది మటన్ అనేది చాలా లేతగా ఉండేటట్టు చూసుకుంటే కూర చాలా టేస్ట్ వస్తుంది ప్లస్ మనకి కుక్ చేయడానికి కూడా చాలా బాగుంటుంది దాంట్లో ఒక టేబుల్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు వేసుకుంటున్నానండి నేను పసుపు వేసుకోవడం వల్ల ఏంటంటే ఆ నీసు వాసన అనేది రాదు మనకి తర్వాత దాంట్లో కొంచెం ఒక టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేసుకోవాలి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఒకసారి ఆ రెండు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అండ్ పసుపు రెండు కలిసేటట్టు బాగా ఒకసారి కలిపేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత ఒక పెద్ద గ్లాస్తో వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలండి ఉడికించేటప్పుడు మటన్లోంచి వాటర్ వస్తాయి ప్లస్ అందుకని చెప్పేసి మనం వాటర్ అనేది తక్కువ యాడ్ చేసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ సరిపోతుంది ఒక కేజీకి హాఫ్ హాఫ్ కేజీ అయితే హాఫ్ గ్లాస్ వేసుకుంటే సరిపోతుంది ఇది మీడియం ఫ్లేమ్ మీద పెట్టుకుని ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు మనం ఫ్రై చేసుకోవాలి అదే బాయిల్ చేసుకోవాలి తర్వాత అది బాయిల్ అయ్యేంత అయ్యేలోపు మనం ఒక వేరే బాండీ పెట్టుకుని దాంట్లో ఒక టెన్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకోవాలండి మటన్ కర్రీకి ఎప్పుడు ఆయిల్ మసాలా కారం అవన్నీ ఎక్కువ పడితేనే టేస్ట్ ఉంటుందండి మటన్ అనే కాదు ఏ నాన్ వెజ్ కర్రీ కన్నా ఇవన్నీ ఎక్కువగా ఉంటేనే బాగుంటుంది ఆయిల్ వేసుకున్న తర్వాత అది వేడెక్కిన తర్వాత మనం ఒక సిక్స్ ఆనియన్స్ అండి పెద్ద సైజ్ అయితే ఆరు చిన్న సైజ్ అయితే ఒక ఎనిమిది దాకా పడతాయి అలా ముక్కల కింద కట్ చేసుకుని ఆయిల్లో వేసుకోవాలండి తర్వాత దీంట్లో ఒక ఐదు ఆరు పచ్చిమిర్చి ఇలా పొడవుగా చీరుకున్న వేసుకోవాలి వేసుకొని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలండి కలిపిన తర్వాత నేను రెండు టేబుల్ స్పూన్ల సాల్ట్ వేసుకుంటున్నానండి చిన్న స్పూన్స్ ఇవి ముందుగా ఇలా వేసుకోవడం వల్ల ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవుతాయండి అందుకని చెప్పేసి నేను ఆనియన్స్ ముందే వేసుకుంటున్నా వేసుకుని మూత పెట్టుకుని ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ మగ్గించుకోవాలండి తర్వాత చూడండి ఇలా ఆనియన్స్ అనేవి బాగా మగ్గిపోయాయి ఒకసారి కలుపుకొని దీంట్లో మసాలాస్ స్పైసెస్ అన్నీ యాడ్ చేసుకోవచ్చు యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు దీంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ దాకా పడుతుంది మీకు స్టోరేజ్ కన్నా ఫ్రెష్గా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయితే చాలా బాగుంటుంది తర్వాత కొంచెం ఆయిల్ తక్కువైతే అది నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఆనియన్స్ అన్నీ ఒకసారి బాగా కలిపేసుకుని కొంచెం సేపు మగ్గనివ్వాలండి అది మళ్ళీ మూత తీసిన తర్వాత ఒక టేబుల్ స్పూన్ పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మనం ఆల్రెడీ మటన్లో వేసుకున్నామండి పసుపు ఇప్పుడు కొంచెం తక్కువ వేసుకుందాం తర్వాత కారం అండి ఒక పెద్ద స్పూన్స్తో రెండున్నర చెంచాలు వేసుకోవాలి ఇవి ఏదైతే నేను చెప్తున్నానో అవన్నీ కేజీకి చెప్తున్నానండి అది ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ తర్వాత ఒకసారి మా బాగా కలిపేసుకోవాలి కలుపుకున్న తర్వాత గరం మసాలా అండి ఒక ఫోర్ టేబుల్ స్పూన్స్ అంటే ఇవి దాల్చిన చెక్క లవంగాలు ఇవన్నీ కలిపి వేసిందండి గరం మసాలా నేను హోమ్ హోమ్మేడ్ గరం మసాలా తర్వాత ధనియాల పొడి ఒక టూ టేబుల్ స్పూన్స్ వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి ఇది ఒక రెండు నిమిషాలు అలా మగ్గనిద్దాము తర్వాత ఇప్పుడు విజిల్స్ వచ్చేసాయండి కుక్కర్ నుండి 
ఇప్పుడు మటన్ తీ దాంట్లో తీసేసుకున్నాము ఇదిగోండి దాదాపు సెవెంటీ పర్సెంట్ అయితే మటన్ కుక్కర్లోనే కుక్ అయిపోయిందండి మనం ఆ వాటర్ ఏదైతే ఉందో ఆ వాటర్తో సహా మనం కర్రీలో వేసుకోవాలి చాలామంది ఆ వాటర్ పాడేస్తూ ఉంటారు అది అసలు పాడేయకూడదండి ఆ వాటర్తో సహా మటన్ దాంట్లో వేసేసుకుందాం వేసుకుని ఒకసారి బాగా కలుపుకుందాం బాగా కలుపుకోవాలి ఒక నిమిషం మొత్తం వాటికి ఉన్న స్పైసెస్ అంతా మటన్కి పట్టేటట్టు బాగా కలుపుకోవాలండి కలుపుకొని మూత పెట్టుకొని తీసుకున్న తర్వాత ఇగో మనకి చికెన్ ఇట్లా మటన్ ఇట్లా కనపడుతుంది దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ ఇది కుక్ అయిపోయిందండి ఇంకా కొంచెం వాటర్ ఉన్నాయి ఒక ఐదు నిమిషాలు అది మూత తీసేసి కుక్ చేస్తే అది కూడా అయిపోతుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుందండి ఒకసారి మీరు కూడా ట్రై చేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి కర్రీ ఎలా ఉందో ఆ వాటర్ అంతా ఇంకిపోయేదాకా కొంచెం హై ఫ్లేమ్లో పెట్టేసుకుని బాగా కుక్ చేసుకోవాలి తర్వాత కొంచెం కొరియాండర్ అంటే కొత్తిమీర కట్ చేసుకుని ఒక అరకట్ట ఇంకా పైన అట్లా వేసుకోవాలండి మంచి ఫ్లేవర్ వస్తుంది కొత్తిమీర వేసుకోవడం వల్ల కొత్తిమీర వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి అంతే అండి మన మటన్ కర్రీ చాలా ఈజీగా అయిపోయింది కదా చాలా టేస్టీగా కూడా ఉంటుందండి ఇది ఒకసారి కలిపేసుకొని ఇంకా మనం డిష్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు ఇదిగోండి ఇంకా మటన్ కర్రీ ఇట్లా గ్రేవీ చూడండి చాలా బాగా వచ్చింది ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసి డిష్ అవుట్ చేసుకుందాం ఇదండి ఫైనల్గా మన మటన్ కర్రీ మీకు ఈ వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నానండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ గోదావరి పిల్ల ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి